ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് ഈ കണ്ടൻ ഓതറിങ് ടൂൾസ് ആണ് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടൻ ഓതറിങ് ടൂൾസ് ഓതറിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ഈ ലേണിങ്ങിന് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഓതറിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓതറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുക അത് ഡിസെമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൽ ഈ കണ്ടൻ ഓതറിങ് ടൂൾസ് പല തരത്തിലുണ്ട് എസ് സി ഒ ആർ എം സ്കോം എന്ന് പറയാം എ ഐ സി സി പ്രോമത്യൂസ് ആര്യാടൻ ആര്യാടൻ അല്ല ഇത് ലെറ്റേഴ്സാണ് അബ്രിവിയേഷൻ ആണ് ദെൻ എ ഡി എൽ എ എ എസ് എൽ എൽ ടി എസ് സി അപ്പോൾ ശരിക്കും നോക്കാം വൺ 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 ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഒന്ന് എസ് സി ഒ എം സ്കോം ഷെയറബിൾ കോഴ്സ്വെയർ ഒബ്ജെക്ട് റെഫറൻസ് മോഡൽ ഷെയറബിൾ കോഴ്സ്വെയർ ഒബ്ജെക്ട് റെഫറൻസ് മോഡൽ ഷെയറബിൾ ആണ് കോഴ്സ്വെയർ ഒബ്ജെക്ട് റെഫറൻസ് മോഡലാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അതായത് ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉള്ള വാക്കിലുണ്ട് എന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് സ്മോൾ റീയൂസബിൾ ഇ ലേണിംഗ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ചെറിയ ഇ ലേണിംഗ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് റീയൂസബിൾ ആണ് ദെൻ സ്മോൾ ആണ് അതാണ് ഈ സ്കോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദെൻ എ ഐ സി സി ഉണ്ട് ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പോൾ ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എയർലൈൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതിൽ ട്രെയിനിങ് കമ്മിറ്റിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അസോസിയേഷൻ ആണ് ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ അസോസിയേഷൻ ആണ് അവർ ടീച്ചിങ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഈ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെലിവറി അതുപോലെ ഇവാലുവേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് അവർ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അത് ഡെലിവറി നടത്തുക അതിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ അസോസിയേഷനാണ് എ ഐ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് പ്രോമറ്റീവ്സ് ആണ് പ്രൊമോട്ടിങ് മൾട്ടിമീഡിയ ആക്സസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ യൂറോപ്യൻ സൊസൈറ്റി അതായത് യൂറോപ്യൻ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ട യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ ഈ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്സസ് മൾട്ടിമീഡിയ ആക്സസ് കിട്ടാനാണ് ഈ പ്രൊമറ്റീവ്സ് അതായത് പ്രൊമോട്ടിങ് മൾട്ടിമീഡിയ ആക്സസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ യൂറോപ്യൻ സൊസൈറ്റി ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് യൂറോപ്യൻ സൊസൈറ്റീനെ മീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്തത് എ ആർ ഐ എ ഡി എൻ ഇ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്രോജക്റ്റാണ് ഫുൾഫോമില്ല ദെൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ടൂൾസ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് മാനേജിങ് ആൻഡ് റീയൂസിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് പെഡഗോജിക്കൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലോസൺ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് അതായത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പെഡഗോജിക്കൽ എലമെൻറ്റ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോധനശാസ്ത്രമാണ് പെഡഗോജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോധനശാസ്ത്രമാണ് അധ്യാപനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിങ്ങളതിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് പെഡഗോജിക്കൽ എലമെൻറ്റ്സ് അത് ഉണ്ടാക്കുക ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കുക അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കുക അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക മാനേജ് ചെയ്യുക റീയൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് ഈ എ ആർ ഐ എ ഡി എൻ ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്രോജക്റ്റാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആണ് അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആണ് ദെൻ അടുത്തത് എ ഡി എൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലേണിംഗ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലേണിംഗ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിഫൻസിൻ്റെ ആണ് അതുപോലെ വൈറ്റ് ഹൗസ് ഓഫീസ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അതായത് യു എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിഫൻസിൻ്റെയും വൈറ്റ് ഹൗസ് ഓഫീസ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെയും ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അവർ ഈ കണ്ടൻറ്റ് ലേണിങ് ഇഫ് എഫിഷ്യൻറ്റും ഇഫക്റ്റീവും ആക്കാനുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു യു എസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔതറിങ് ടൂളാണ് എ ഡി എൽ അടുത്തത് എ എ എസ് എൽ അമേരിക്ക
ഇൻഫ മറ്റേ എഴുത്തും വായനിക്കണമല്ല ഇൻഫർമേഷൻ ലിറ്ററസി എവിടെ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പോൾ ലൈബ്രറിയിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇൻഫ് ഇൻഫ്ലിബ്നെറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കോളേജിൽ അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലിബ്നെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ ഉള്ളതാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഏത് ഇൻഫർമേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതൊക്കെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത് ദെൻ അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടീച്ചർ അതുപോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സുമായിട്ടാണ് അടുത്തത് എൽ ടി എസ് ഇ അതിൽ ലേണിംഗ് ടെക്നോളജി സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്മിറ്റിയാണ് അവർ ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ ദി യൂസ് ഓഫ് ഇ കണ്ടൻറ്റ് കോമ്പണൻസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഈ കൊ ഈ കണ്ടൻറ്റ് കോമ്പണൻസിൻ്റെ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെ ഇൻ്റർനാഷണലി അക്രഡിറ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സൊസൈറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ബോർഡ് ഫൗണ്ടഡ് ബൈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണലി അക്രഡിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സൊസൈറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ടിവിറ്റി ബോർഡ് അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒന്നും നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് പോകണ്ട എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ അബ്രിവിയേഷൻ്റെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അത്രയേ വേണ്ടുള്ളൂ അതിനടുത്തത് ഫേസസ് ഓഫ് ഇ കണ്ടൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് സ്റ്റെപ്സ് ഒരു ഇ കണ്ടൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും നിങ്ങളല്ല ഞങ്ങളാണിത് പഠിക്കേണ്ടത് കൂടുതലും ടീച്ചേഴ്സിനാണത് ഉപകാരപ്രദം അല്ലെ ഒന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ അനാലിസിസ് ഫേസാണ് അനാലിസിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് ഗോൾസ് എന്താണ് ആരെയാണ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ വ്യൂ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ കോഴ്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അനാലിസിസ് നടത്തണം എന്താണ് നിങ്ങളതിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ആദ്യം അനാലിസിസ് നടത്തണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മളുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കിന് ചെറിയൊരു കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് മൊത്തം ഉണ്ടാക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഒരു കണ്ടൻറ്റാണ് ഈ കണ്ടൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം അനാലിസിസ് നടത്തി തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഏത് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ സ്കില്ലാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ടെക്സ്റ്റ് വേണോ പിക്ചേഴ്സ് വീഡിയോ ആനിമേഷൻ സിമുലേഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് എന്തൊക്കെ അതിൽ വേണമെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ തീരുമാനിക്കാം ദെൻ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫേസാണ് അതിൽ പറയുന്നത് കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് മോഡിയോ വീഡിയോ കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ആനിമേഷൻ കൊടുക്കുക ദെൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കുക റെഫറൻസ് ഹോം പേജ് ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ സബ്ജക്റ്റിന് മൊത്തമാണ് ചെറിയ ഒരു ഒരു ടോപ്പിക്ക് മാത്രം പഠിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല അത് ഇതിനടുത്തത് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെല്ലിങ് കണ്ടൻറ്റ് എറർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ടൈമിങ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സ് ഇതെല്ലാം അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ റെഡി ആവുമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തെറ്റുകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് തന്നെയാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ആണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഫേസിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആൻഡ് യൂസ് ചെക്ക് ആക്കുറസി എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു ദെൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആക്കുറസി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ ഏത് സിസ്റ്റമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യുക ആക്കുറസി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുക ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് മനസ്സിലാക്കുക ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് മനസ്സിലാവുക എപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഈ കണ്ടൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉപ ഉദ്ദേശ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ മനസ്സിലായാലാണ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ മാത്രമേ അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഫേസസ് ഓഫ് ഈ